、アニメの感想動画だよ。ネタバレに気をつけてね。どうも、こんにちは、アニメ好きなソノンです。こんにちは、ゲーム好きなアキナです。うーん、今回はウマ娘プリティダービーシーズン2の、感想なのですよ。とうとう橋が転げても泣けるようになったようですね。とりあえず、一旦落ち着きましょう。2021年冬に放送された、ウマ娘プリティダービーシーズン2は、2021年にサービス開始された、携帯用ゲームアプリが原作で、2016年からはスピンオフ漫画が連載されたり、2018年にはアニメ一期が放送されたりと、メディアミックス展開に力を入れた作品の、アニメ二期が今回の作品です。あれれ時系列がおかしくないですかゲームの企画ができた時に漫画化して、ゲームのサービス開始に合わせて、アニメ一期を放送、の予定だったが、ゲームのサービス開始は延期、その後アニメ二期に合わせて、ブラッシュアップされたゲームが、正式にサービス開始されたため、不思議な時系列のメディアミックス展開に、見える状態になったようです。なるほど、それで、最初から泣いていたので、大丈夫だと思うのですが、ソシャゲ原作といえば問題になる、登場キャラクターの多さは、どうだったのですかとても多いよ。でも、ストーリーを描くメインキャラクターを絞ることで、ストーリーに悪影響は、ほとんど与えていませんよ。原作のサイゲームス3が全面監修している作品は、どの作品もキャラクターの絞り込みが、しっかりされている印象ですよ。キャラが多すぎるとインウィンになるのが難しいことを、理解してくれているのは、ありがたいですね。2期の話をする前に、この作品は、実際の競争場の物語をモチーフとし、事実に基づいた表現を心がけたフィクション。ということで、競争場を美少女化した擬人化作品ですが、ストーリーの性質的に、歴史上の偉人を主役にした、大河ドラマに近い作品だということを、知っておく必要があります。つまりレースの結果は、ご都合展開ではなく、史実ということですね。そして正直に言うと私は、一期ではメインキャラクターだった、スペシャルウィークが新入りということで、作品世界のチュートリアル感があり、多くのソシャゲ原作アニメの中では、いい王道ストーリーの作品くらいの認識でした。正直すぎですよ。そして2期では、世界観の説明や、一部のメインキャラクターの紹介や掘り下げが、すでに1期で行われていて、放送は数も1話多いため、説明関連は最初の1話だけで、先に述べたチュートリアル感がなくなり、キャラクターの掘り下げに使える時間が増えて、魅力が増した印象です。2期ならではの良い効果ですね。それに加えて、ゼロスタートから、勝利や敗北を経験する、スペシャルウィークを描いていた一期と違い、二期の主役となる東海帝王は、二期のスタート時点で、戦績は無敗の、圧倒的王者として描かれていて、自信と余裕があり、チームメイトも一期以上に、メンバーの一体感を強く感じられました。コーチも最初から頼りになります。最初からアクセル全開みたいな状態なのですね。そこから、東海帝王の、初めての敗北や度重なる負傷と、逆境が描かれ続けます。普通なら主役が活躍しない物語は、盛り上がりに欠けるのですが、2期ではとにかく、新さんを舐めたキャラが、勝利を得る流れを、様々なキャラで描いており、絶賛新さんベロベロ舐め回し状態の、東海帝王の復活劇への期待を、自然と感じられるようにできているのです。絶賛新さんベロベロ舐め回しというワードが、強すぎますよ。そんな、自然と感じていた東海帝王の、復活劇への期待を打ち砕く、負傷により引退の覚悟をした銃は、劇中の登場人物たちが気持ちを切り替えて、華やかに送り出そうとする状況は、東海帝王にとっても、新さんどころか苦渋も混ぜて飲んでいる状態。そのタイミングで、敗北続きという、新さんを舐め続けたツインターボの勇士は、見るものすべてを魅了したんだと思う。だから、無謀だとわかっていても、引退撤回する流れに涙が止まらないんだ。そのんさんの好きな展開ですね。そんな復活劇に、メジロマックイーンの再起が絶望的な負傷をする。そこで奮い立つ東海帝王だが、度重なる負傷でまともな勝負が、できる状態とは言えない東海帝王と、そんな彼女に対して、レースを観戦するすべての者たちが、かける勇姿が見られれば十分という期待感のなさ。だからこそ、誰もが予想していなかった場所に、東海帝王の姿を見て、一瞬にして、感染するすべての者たちが、彼女の勝利を願う声に、変わる色鮮やかさに、号泣してしまったのです。そして
。それは同時にメジロマックイーンの、再起も予見させてくれる憎い演出になったのです。褒めまくりですね。ヒーローはいつだって、逆境を経験して強くなる。そんなヒーロー像を見事に描けた作品だと思うよ。私はそのんさんが、反動で、別の作品をボロクソに言わないか心配です。